Hi family, focus, follow one course until successful. With this motto, in the series la group 1 mains kaana max videos paak poringa. Notes edunga, max potu paathe te irunga until you master it. Exams clear panna, ongilko or moral support and a best coaching meenu na, full course join panna nu na, send whatsapp message to number 9600-819370. All the best. நம்ம பிரிலிம் சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய யூனிட் ஃபோர் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா பத்தி தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் முதல்ல அதோட சிலபஸ் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியாவோட சிலபஸ் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தோம்னா நமக்கு இது வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ரிமைனிங் இது வந்து கல்ச்சர் அதை தான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லி பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து ஐ மீன் எந்தெந்த இதுலேருந்து எவ்வளோ பேட்டர்ன் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து பத்துலேருந்து பதினோரு கேள்விகள் கேட்பாங்க இந்த கல்ச்சர் பாட்டு இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு கேள்விகள் வந்து கேட்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே நல்லா தரவாக படிச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுமே நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் பட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி பாட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது வந்து நல்லது ஏன்னா அதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு கொஷின் கேட்குறாங்க ஓவராலாகவே ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க அந்த ஓவராலாக இருக்க ஃபிஃப்டீனில் லெவன் கொஷின்ஸ் வந்து இந்த இதுலேருந்து கேட்டுருவாங்க நம்ம தமிழில் நம்மளோட சிலபஸ் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் குப்தர்கள் டெல்லி சுல்தான்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிலபஸோட ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பட் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம கிளாஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு ஹிஸ்ட்ரினா என்னென்னு தெரியணும் ஏன்னா நமக்கு இதை கூட ஒரு கொஷினாக கொடுத்து கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா சப்ஜெக்ட் இல்லையா சப்ஜெக்ட் பேரே நமக்கு என்னென்னு தெரியாமல் இருந்தால் நம்ம எப்படி வந்து அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக இருக்க கொஷின்ஸ்லாம் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி அப்படியே நமக்கு என்னென்னு தெரியணும் அதாவது என்னென்னா நம்மளோட பாஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா வரலாற்று சம்பவங்கள் எல்லாத்தையும் தான் நம்ம ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆரம்ப காலத்திலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து என்னென்ன நடந்திருக்கு மக்கள் வந்து எந்த மாதிரி வாழ்க்கை முறையில் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி அதுதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டடி ஆஃப் பாஸ்ட் இவென்ட்ஸ் இன் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்னா ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது அதாவது வந்துட்டு டாப் டு பாட்டம் அந்த ஆர்டரில் கால வரிசைப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் இந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து எப்படின்னா மூணு வகையாக வந்து பிரிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கடுத்தது வந்து ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கடுத்தது ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி அதாவது ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரினா என்னென்னா பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது அந்த கற்கால மக்கள்லாம் வாழ்ந்தாங்க இல்லையா அதாவது ஒரு ரிட்டன் எவிடன்ஸோ எந்த வித ப்ரூஃபும் இல்லாமல் மக்கள் வாழ்ந்துருக்காங்க நம்மளா வந்து ஒரு யூகத்தில் இருக்கோம் இல்லையா அதுதான் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி தற்கால மக்கள் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா என்னென்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிட்டன் எவிடன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் வந்து மக்கள் வாழ்ந்துருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கை முறையெல்லாம் இப்படி தான் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரிக்கும் ஹிஸ்ட்ரிக்கும் இடைப்பட்ட காலம் தான் நமக்கு ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மக்கள் வாழ்ந்துருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அவங்க இப்படிலாம் தான் வாழ்ந்துருப்பாங்கன்னு சொல்லி நம்மளே ஒரு யூகிச்சுக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி நம்மளே வந்து அதுக்கான எந்த ரிட்டன் எவிடன்ஸும் நமக்கு கிடையாது மக்கள் இப்படி தான் வாழ்ந்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு எழுத்துப்பூர்வமான விளக்கமும் நமக்கு கிடையாது ஆனால் நம்ம அங்கே இருக்க இடத்தையெல்லாம் வந்து அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணி மக்கள் இப்படி இப்படிலாம் வாழ்ந்துருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளாக ஒரு யூகத்துக்கு வரோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி அடுத்தது நம்ம ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து எந்த மொழி சொல் அப்படின்னு கேட்டாலும் கேட்கலாம் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கிரேக்க சொல் ஹிஸ்டோரியா அப்படின்ற ஒரு கிரேக்க சொல்லுல இருந்து தான் வந்து நமக்கு ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கான மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் பை என்கொயரி ஒரு விஷயத்த வந்து அப்படியே நம்பாம அது எப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கும்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஒரு விசாரணை பண்
காயின்ஸ் இருக்கு அந்த நாணயங்கள் நாணயங்களை பத்தி படிக்கிற படிப்புக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா நொமஸ்மேட்டிக்ஸ் தமிழ்ல வந்து நாணயவியல் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது இன்ஸ்கிரிப்ஷன் என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா கல்வெட்டுகள் அந்த கல்வெட்டுகளை பத்தி நம்ம படிக்கிறதுக்கான பேர் வந்து எஃபிகிராஃபி இப்ப நம்ம நம்ம டாபிக்குள்ள வந்துட்டோம் சிவிலைசேஷன் சிவிலைசேஷன்னா என்ன நாகரிகம் நாகரிகம்னா என்ன அதாவது வந்து ஒரு இடத்துல வாழ்ந்த மக்களுடைய மேம்பட்ட வாழ்க்கை தரம் அவங்க எந்த அவங்களோட பண்பாடுலாம் என்னென்ன எந்த மாதிரி வாழ்க்கை முறை நடத்திருக்காங்க அவங்களோட உயர்ந்த வாழ்க்கை முறையை பற்றி சொல்கிறது தான் வந்துட்டு சிவிலைசேஷன் இல்லை நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் ஏ சொசைட்டி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு த ப்ராசஸ் ஆஃப் அச்சீவிங் அ ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் அதான் மேம்பட்ட பண்பாடு வா பண்பாடும் வாழ்க்கை முறையும் உடைய மக்களின் வாழ்க்கை தொகுதி அதுதான் வந்து நம்ம சிவிலைசேஷன் இல்லை நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உலகத்திலே வந்து பழமையான நாலு சிவிலைசேஷன் நாலு நாகரிகங்கள் இருக்கு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மெசப்பட்டோமியன் சிவிலைசேஷன் மெசப்பட்டோமியன் நாகரிகம் இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் அதோட பீரியட் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி மூணாயிரத்தி ஐநூறு கீமு மூணாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பழமையான நாகரிகம்னு சொன்னாங்கன்னா நம்மளோட இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் ஒரு சில இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா த்ரீ இதை வந்து த்ரீ தௌசண்ட்னு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த டைம் பீரியட் வந்து வேரி ஆகும் நீங்கள் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுக்காக வந்து அங்கே தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்க்கு அப்புறம் அந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீழ்ச்சி காண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதோடைய அது முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்னு ஒரு சில இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை வந்து பார்க்க வேணாம் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து எஜிப்ஷியன் சிவிலைசேஷன் எஜிப்ஷியன் சிவிலைசேஷன் வந்து அதோட காலம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பிசி வரைக்கும் கிமு மூணாயிரத்தி நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூறு வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோன்னா வந்து சைனீஸ் இந்த சைனீஸ் சிவிலைசேஷனை வந்து எல்லோ சிவிலைசேஷன் மஞ்சள் நாகரிகம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைனீஸ் சிவிலைசேஷனை எல்லோ சிவிலைசேஷன் மஞ்சள் நாகரிகம்னு சொல்லுவாங்க இதோட காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இப்போ நம்ம எதுக்காக இந்த நாலு சிவிலைசேஷன் இது நாலில் ஒன்று தான் வந்து நம்ம சிலபஸில் வருது இருந்தாலும் நம்ம எதுக்காக இந்த நாலை பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் இந்த நாலு சிவிலைசேஷனோட நேம்ஸையும் கொடுத்து ஆப்போசிட்டில் அதோட டைம் பீரியட் கொடுத்து மேட்ச் பண்ண சொன்னால் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த நாலு சிவிலைசேஷனும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அடுத்தது சிவிலைசேஷன் நாகரிகம்னு சொல்கிறோம் அது வந்து எங்கே தோன்றுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நாகரிகம் அப்படின்னாவே எப் எங்கே தோன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆற்றங்கரையில் அதாவது எப்படி என்ன கான்செப்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆற்றங்கரை இருக்குன்னா அதை சுற்றி தான் வந்து மக்கள் வந்து வாழ்வாங்க ஏன்னா அங்கே தான் வந்து மக்களுக்கு தேவையான எல்லா வளங்களுமே கிடைக்கும் அங்கே மக்களுக்கு தேவையான நீர்ப்பாசனங்கள் தண்ணி தேவை எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய மண் எல்லாம் வளமாக இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து அங்கே வந்து விவசாயம் பண்ணிக்கலாம் அதனால் மக்களுக்கு தேவையான எல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடம்னு பார்க்குறப்ப நதிக்கரை அதனால் அந்த நதிக்கரையை ஒட்டி தான் வந்து வாழ்ந்த மக்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து சிவிலைசேஷன் ஆல் தி சிவிலைசேஷன் வர் இஸ்டாப்ளிஷ் ஒன் இன் த பிளேசஸ் நியர் த ரிவர்ஸ் அனைத்து நாகரிகங்களுமே இங்கே ஆற்றுப்படுகையில் தான் வந்து நிறுவப்பட்டிருந்தது அடுத்தது சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து எந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ அப்படி கூட நமக்கு எக்ஸாமில் கொஷின் கேட்பாங்க எந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லத்தின் மொழியிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க அதோட எந்த வார்த்தையிலேருந்து சிவிலைசேஷன்ற வார்த்தை வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவிஸ் சிவிஸ் அப்படின்ற வார்த்தையிலிருந்து தான் வந்து சிவிலைசேஷன் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து வந்திருக்கு அது எந்த மொழின்னு பார்த்தோம்னா லத்தின் மொழி அதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நகரம் சிட்டி ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா கிரேக்க சொல் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா வந்து லத்தின் சொல் ஸோ நமக்கு இது ரெண்டுமே வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் சிவிலைசேஷனாகவே எங்கே தோன்றுன்னு சொன்னோம் நதிக்கரையில
நிறைய டைம் வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டாங்க நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஆகட்டும் யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயுமே இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சோ அதுக்காக தான் வந்து இதை பார்த்த உடனே மைண்ட்ல ஏறிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் டார்க் டார்க்கன் பண்ணி கொடுத்துருக்கு சோ இதை மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிராடில் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ரிவர் பேங்க்ஸ் நாகரிகங்கள் தொட்டில் அப்படின்னா ஆற்றங்கரை இல்லைன்னா நதிக்கரை அடுத்தது நம்ம டாபிக் சிலபஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இல்லைன்னா சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இதுக்கு எதுக்காக சிந்து சமவெளி நாகரிகம்னு நேம் வந்துச்சு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா நதிக்கரையில தோன்றுனா அதுக்கு பேர் நாகரிகம் சிந்து நதிக்கரையில தோன்றுனதுனால இதை வந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகம்னு சொல்றாங்க இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கு இன்னும் வேற பெயர்லாம் இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்து நாகரிகம் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் இல்லைன்னா வந்து ஹரப்பன் நாகரிகம் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் இது எதுக்காக ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் சொல்றாங்கன்னா இந்த சிந்து நதிக்கரை இருக்கு இல்லையா அந்த ஏரியால வந்து முத முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நகரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பா நம்ம அகழ்வாய்வுல அங்க வாழ்ந்த மக்கள் கண்டுபிடிச்சது கிடையாது நம்ம பீப்புள்ஸ் போய் அங்க வந்து இது பண்ணாங்களா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே பண்ணாங்க இல்லையா தொல்பொருள் ஆய்வு அதுல வந்து முதல் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நகரம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹரப்பா சோ அந்த ஸ்டே அந்த சைட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சனால அது வந்து ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனோட டைம் ஸ்பேன் கால வரையறை பார்க்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்துட்டு நம்ம மே வேர்ல்ட் மேப்ல பார்க்குறப்ப சவுத் ஏஷியன் ரீஜன்ல தான் வந்து இருக்கு அதாவது சவுத் ஏஷியன் ரீஜன் பார்த்தோம்னா எங்கன்னா நம்ம இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் ரெண்டோட பார்டர்க்குள்ள தான் வந்து இந்த இண்டஸ் சிவிலைசேஷனோட லொக்கேஷன் வந்து எக்ஸாக்டா இருக்கு இது எந்த காலத்தை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா வந்து பிரான்ஸ் ஏஜ் வெண்கல காலம் அதே மாதிரி இதோ டைம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசியில இருந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பிசி வரைக்கும் இந்த பிரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து எதால மேலான அல்லாய் அதை வந்து நீங்க போய் சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிங்க ரெண்டு மெட்டீரியல் சேர்ந்ததான் வந்து பிரான்ஸ் வந்து உருவாயிருக்கும் அந்த ரெண்டு மெட்டீரியல் என்னென்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுங்க இந்த டைம் சொன்னோம் இல்லையா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பிசி வரைக்கும் தான் வந்து இண்டஸ் வேலி பீப்புள் வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை எந்த அடிப்படையில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் இது வந்து கெமிஸ்ட்ரியில நம்ம படிச்சிருப்போம் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அதாவது என்னன்னா சி போர்டீன் கார்பன் போர்டீன் ஐசோடோப் இருக்கு இல்லையா அது மூலியமா வந்து அதை யூஸ் பண்ணி அந்த அங்க கிடைச்ச படிமங்களை வச்சு அந்த மக்கள் வந்து எவ்வளோ காலத்துக்கு முன்னாடி வந்து வாழ்ந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணிச்சிருக்காங்க கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு முறை வச்சு ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் மெத்தட் வச்சு சி ஃபோர்டின் ஐசோடோப் யூஸ் பண்ணி அங்க இருக்க படிமங்கள்ல அவங்க மக்கள் வந்து எவ்வளவு நாள் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சதுதான் வந்து இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அங்க இப்ப கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ்கவேட் பண்ணிருக்காங்களே எக்ஸ்கவேட் பண்ணி எவ்வளவு சிட்டிஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறு பெரிய நகரங்களும் இருநூறுக்கு மேற்பட்ட சிறிய கிராமங்களும் வந்து இருக்குன்னு சொல்லி வந்து கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம இந்தியா இந்திய வரலாறுலயே பாத்தீங்கன்னா முத முதல்ல நகரமயமான இடம் அப்படின்னு எதுன்னு சொன்னோம்னா இந்த சிவிலைசேஷன் தான் அதாவது சிந்து நாகரிகம் தான் இந்திய வரலாற்றில் முதல் நகரமய ஆனதை வந்து குறிக்குது இது ஆல்ரெடி நம்ம பாத்துருவோம் இதோட பீரியட் வந்துட்டு பிரான்ஸ் ஏஜ் இந்த ஹரப்பன் கல்ச்சர் பார்த்தோம் இல்லையா பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த ஹர்பன் கல்ச்சரை வந்து இந்த டைம் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்க காலத்தை வந்து மூணு காலங்களா வந்து பிரிச்சிருக்காங்க அதாவது எப்படின்னா அர்லி ஹரப்பன் மச்சூர் ஹரப்பன் லேட்டர் ஹரப்பன் சொல்லிட்டு ஆரம்ப கால ஹரப்பன் அதாவது அந்த கலாச்சாரம் வந்து தோன்றின ஆரம்ப காலம் தான் வந்து அர்லி ஹரப்பன் இல்லைன்னா ஆரம்ப கால ஹரப்பன் அதுக்கு அடுத்து க கொஞ்சம் அந்த டெவலப் ஆகி அவங்க வந்துட்டு அர்பனைசேஷன் நகரமயமானாங்க இல்லையா அந்த பீரியடுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு மெச்சூர் ஹரப்பன் இல்லைன்னா முதிர்ந்த ஹரப்பன் இந்த மெச்சூர் ஹரப்பனை பத்தி தான் வந்து நம்ம டோட்டலாவே பார்க்கணும் நம்ம ஹரப்பன் கல்ச்சர்ல பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே அவங்களோட வாழ்க்கை தரம் அவங்க யூஸ் பண்ண பாட்ரிஸ் அவங்க ட்ரேட் பண்ணது அவங்களோட டவுனு எல்லாமே நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே வந்து இந்த முதிர்ந்த ஹரப்பன் ஏரியாவை சேர்ந்தது தான் அண்ட் பிற்கால ஹரப்பன் இந்த பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்
அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தானை சுற்றி பாகிஸ்தானோட பார்டர்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்போ எல்லாமே ஒரே கண்ட்ரியாக தான் இருந்தது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானில் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வந்து உள்ளது இதில் மெயினோட இதோட மெயின் ஏரியாஸ் எல்லாம் எங்கே அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தோன்னா பாகிஸ்தான் குஜராத் ராஜஸ்தான் அண்டு ஹரியானா அதெல்லாம் தான் இதோட கோர் ஏரியா இதுலேயும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாகிஸ்தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாகிஸ்தானில் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதோட எல்லைகள் பார்டர்ஸ் எந்தெந்த டைரக்ஷனில் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்டோட இதில் வந்து இது பார்டர் பண்ணியிருக்கு இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை பார்டர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் வெஸ்ட் மேற்கு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா சுப்தாகன் டோர் அப்படின்ற இடம் தான் வந்து இதோட மேற்கு பகுதியான எல்லையாகவும் வடக்கு பகுதியில் வந்து ஷோட்டுகாய் ஆப்கானிஸ்தானோட இடத்துல ஷோட்டுகாய் தான் வந்து இதோட வடக்கு பகுதியில் வந்து எல்லையாகவும் இருந்திருக்கு கிழக்குலையும் தெற்குலையும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்தியன் பார்டர்ஸ் அதாவது கிழக்கில் வந்து உத்தரப்பிரதேஷோட ஆலம்கீர் போகிறோம் தெற்கில் வந்து தைமாபாதோட சாரி மகாராஷ்டிராவோட தைமாபாத்தும் தான் வந்து இதோட பார்டர்ஸாக இருக்குது இப்போ நம்ம எதுக்காக இந்த பார்டர்ஸ் பற்றி படிக்கிறோன்னா இதையும் கூட நமக்கு மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் வந்து இந்த நேம்ஸ்லாம் கொடுத்து இந்த நேம்ஸை கொடுத்து என்ன டைரக்ஷன் சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நமக்கு சொல்ல தெரியணும் எழுத தெரியணும் ஸோ எப்படி வேணாலும் நம்ம எக்ஸாம்ஸில் கொஷின் கேட்பாங்க இப்படி தான் கேட்பாங்க அப்படி தான் கேட்பாங்கன்னு யாராலையும் யோகிக்க முடியாது ஸோ நம்ம எல்லா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் நம்ம படித்து வச்சுக்கிறது நமக்கு நல்லது இந்தியா வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ண பிறகு வந்து நிறையா ஹரப்பன் சைட்ஸ் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு போயிடுச்சு இல்லையா நான் தான் சொன்னேன்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹரப்பன் சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாகிஸ்தானில் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதில் பாகிஸ்தானுக்கு பாகிஸ்தானில் இருக்க சைட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவிலேயும் கொஞ்சம் ஹரப்பன் சைட்ஸ் வந்து இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா வந்து காளிபங்கன் காளிபங்கன் லோத்தல் ரக்கிகர் ரக்கிகர்ஹி அண்டு தோலாவிரா இது நாளும் வந்து இந்தியன் சைட்ஸ் இந்த நாளையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வரைக்குமே வந்து இதில் வந்து அகழ்வாராய்ச்சி வந்து நடத்திட்டு தான் இருக்காங்க இன்னும் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பற்றி இன்னும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த நாளையும் வந்து இன்னும் அகழ்வாராய்ச்சி நடந்துட்டு தான் இருக்குது இதுதான் வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனோட ஒரு மேப் வியூ நான் சொன்னேன் இல்லையா டோலாவிரா காளிபங்கன் ரக்கிகாரி அண்ட் லோத்தல் அண்ட் அடிஷ்னலாக வந்து நிறையா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இடம்லாம் இருக்குது இந்த மேப்பில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பா இந்த ஹரப்பா வந்து இது எல்லாமே வந்து இண்டஸ் இண்டஸ் நதிக்கரையில் தான் இருக்குது ஐ மீன் சிந்து நதிக்கரையில் தான் இருக்குது இதில் ஹரப்பா வந்து எந்த நதிக்கரையில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து ராவி ஹரப்பா பார்த்தீங்கன்னா ராவி நதிக்கரையில் தான் வந்து தோன்றின நகரம் ஸோ அது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது மெஹர்கர் இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா வந்துட்டு புதிய கற்காலம் இருக்கு இல்லையா அந்த கற்காலத்தை சேர்ந்த ஒரு இடம் தான் வந்து மெஹர்கர் இதை எதுக்காக நம்ம இப்போ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் பார்க்குறோம் வேறு எதுக்காகவும் கிடையாதுங்க இந்த மெஹர்கர் வந்து என்னென்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனுக்கு ஒரு முன்னோடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா அதாவது வந்து இப்போ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் மக்கள் என்ன பண்ணாங்க விவசாயம் பண்ணாங்க கேட்டில்ஸ்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க அது எல்லாமே பார்த்தோன்னா வந்துட்டு புதிய கற்கால வரைவி நியோலத்திக் சைட்டில் வாழ்ந்த இந்த மெஹர்கரை சேர்ந்த மக்களும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்மிங் பண்ணியிருக்காங்க ஹேர்டிங் கேட்டில்ஸ்லாம் வச்சு கால்நடை பராமரிப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் எந்த காலத்தில் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் பிசிஇலே அதாவது கிமு ஏழாயிரத்துலேயே வந்து இதெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இதை வந்து நம்ம இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனுக்கே ஒரு ப்ரீகர்சர் ஒரு முன்னோடின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா வந்துட்டு பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பாலுச்சிஸ்தான்ற ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய போலன் பேசின் போலன் ஆற்று படுகை தான் வந்து இந்த மெஹர்கர் வந்து இருக்கு ஸோ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனோட ப்ரீகர்ஸ் இல்லை முன்னோடி அப்படின்னு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நமக்கு சொல்ல தெரியணும் மெஹர்கர் எதனாலன்னு பார்த்தோம்னா வந்து இப்போ இண்டஸ் வேலி மக்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்தும் ஐ மீன் ஃபார்மிங் கேட்டில்ஸ் ஹேர்டிங் எல்லாமே வந்து அப்பயே செஞ்சுருக்காங்க இதோட நம்ம இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை பற்றின பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை வந்து யார் யாரெலாம் போய் அந்த இடத்த பார்த்தாங்க யார் யாரெலாம் அதில் வந்து அகழ்வாராய்ச்சி ஐ மீன் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிஸ்டத்தை பற்றியும் நம்ம
ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட சோல்ஜர் தான் வந்து போயிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறில் வந்து இண்டஸ் வேலி சைட் முக்கியமாக என்ன இடத்த ஹரப்பாவை வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா வேறு வேறு சைட்ஸும் வேறு வேறவங்க விசிட் பண்ணியிருப்பாங்க எந்த இண்டஸ் வேலி சைட்டில் எது ஹரப்பாவை வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காரு நல்லா பார்த்துக்கோங்க அவர் வந்து விசிட் தான் பண்ணியிருக்காரு எக்ஸ்கவேட் ஐ மீன் அகழ்வாராய்ச்சி பண்ண கிடையாது சும்மா போய் அந்த இடத்த பார்வையிட்டுட்டு வந்திருக்காரு அவ்வளோதான் அவர் அந்த இடத்த போய் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணார் அவர் எழுதின ஒரு புக்கில் வந்து அதை பற்றின ஒரு விஷயத்த வந்து எழுதியிருந்தார் அந்த கோட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து ஒரு மலைக்கு மேலே வந்து ஒரு பாலடைஞ்ச கோட்டையில் வந்து உயரமான சுவர் கோபுரம் ஹை ஃபேமிலி ஃபோக்கஸ் ஃபாலோ ஒன் கோர்ஸ் அண்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல் வித் திஸ் மோட்டோ இந்த சீரீஸில் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்க்கான மேக்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்க போகிறீங்க நோட்ஸ் எடுங்க மேக்ஸ் போட்டு பார்த்துட்டே இருங்க அண்டில் யூ மாஸ்டர் இட் எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ண உங்களுக்கு ஒரு மாரல் சப்போர்ட் அண்ட் பெஸ்ட் கோச்சிங் வேணும்னா ஃபுல் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னா சென்ட் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் டு நம்பர் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ எயிட் ஒன் நைன் த்ரீ செவன் ஜீரோ ஆல் தி பெஸ்ட்